输了。明天中午开始，记得到我办公室做我的仆人。是，葛木队长。长官，好点了吗？好多了，也晚了，不过也不晚，还好老子有后招。长官，你还要跟格木太君打呀？你怎么又回来了？我给你拿这个，我怕你一会儿还要用。滚！你个乌鸦嘴！太君，热水到了，把水放在我的脚下，给我洗脚。什么？给我洗脚？洗袜子、洗脚，你说过的，忘了吗？可，这是大白天，在您的办公室里。我就喜欢大白天的，在我的办公室里洗脚。快点，脱鞋。这么烫，你想烫死我吗？算了，烫一下更舒服
他一定是来杀我的。你怎么知道？很简单，这个赌场里从来没有发生过暗杀事件，可我第一次来就发生了。你们都给我听好了，四处严防谨守，不要放过杀手。咱们独立团，你记住啊，以后不许第一个冲锋，你可是团长。去高连长，高飞，高飞，我认识他。高飞，是我，张武昌，独立团政委，张政委。想拿走格木大队的军用地图和机密文件吗？聪明，张政委，高飞同志啊，谢谢你了，是司令员让你们来营救我们的吧？这里不是说话的地方。李芬同志呢？哦，李芬还在后面呢，不在。啊，从后门走了，怎么回事？关大河带着李芬去格木办公室了。张政委，我去找李芬，你去救其他战俘吧。好好和勇气，嗯，走，走，走吧。
是赵兴，不是那关大河，他不会是骗我们的吧？这次我们是用强压着关大河暴动，他不敢。再说了，根木也在我们手里，快把方丈集合，拿着快！这次和关大河一起去暴动，不会是骗我们的吧？你傻呀！枪都被我们抢过来了，根木也被抓了，还怕什么呀？就算被骗了，也有枪，拿着。好了，走，放心，走走走，快！都给我乖乖的蹲下，蹲下！弟兄们，我是七十一师的林少尉，这次我们决定暴动了。弟兄们，可不在我们的手上，现在跟我去缴了鬼子的枪，缴枪，缴枪，缴枪。缴帮我找一样东西好不好？有没有看到？你坐一观音，这么高，这么宽，你知道放在哪儿吗？那你快带我去找。你走开，我这里等。太穷，死把余观音藏在哪里了？
走了？他为什么自己悄悄的走了？为什么不跟你一起走啊？从心底里不相信我，我太愚蠢了，管他好，这一局你赢了，可较量才刚刚开始，而且你还是被抛弃。机密文件拿到了吗？没拿到。李芬呢？他没过来找你吗？你少跟我装！李芬在什么地方？我不知道啊！你给我说实话，李芬在什么地方？他自己悄悄走的，我真的没看见。哎呀，别一直在这讨论了，赶快撤吧，撤了再说。元安小姐，你告诉那些日本兵，叫他们把枪放下，后退五十米，我保证不杀一个日本兵。如果不听话的话。就先杀了格木，再杀了你，最后大家拼个你死我活。快快快快快快去！私と覚悟を殺し、共に滅びると言いました。銃を下ろせ。交代しろ。交代。同志们，快去检测！快快快！速度快点！我们有枪了。灭了这帮鬼子！不行，小心他们攻击特枪。我们要是把他们给逼急了，他们一定会奋力反抗的。到时候这样混战起来，咱们麻烦就大了。县城援兵一到，咱们谁都走不了。现在当务之急是脱身要紧。同志们，管大河说的是啊，不要再打这些鬼子了，咱们赶紧撤吧。对，告诉兄弟们，快撤！管大河，你跟我走，你的事情还没完呢。箍住他，看住他。是，我来看着格木。不行。先走我蹲后，这家伙力气大，你们扛不住。那可不行，关大河虽然暴动成功了，但是你的事情我们还没有审查清楚呢。你放心，看在暴动成功的份上，我们一定会对你宽大处理的。老张，你要信得过我的话，就在山口等我。好了好了，大伙撤吧，大家赶快撤。关大河，那我就在山口等着你。同志们，走，跟我走。国军兄弟，跟着肖营长撤。李小伟。你会开车，留下来等关大河。快走！这儿，老关，山口等你。嗯。这边，快，跟上。刘伟，现在安全了，怎么样？让同志们在前面休息一下吧。好，走。关大河。你们的人已经走了很远了，赶快放了格木军。自己的队伍里去了。谢谢，赵新局，你走之前，我能问你一个问题吗？你之前在禁闭室里说的话，是真的吗？
，我们还会见面吗？我们一定会见面的。为什么？因为我不想失去我想要得到的东西。郭团长，快走吧！好，玉安小姐，你多保重。醒醒啊，根木君！关大河，关关大河呢？关大河，关大河，跑了！啊！战俘呢？战俘也跑了。奇耻大辱！奇耻大辱！调集部队，准备追击。哥，哥木军，我们的武器全被俘虏拿走了。报告。员外小姐，你真是我大和民族的耻辱啊！如果这一次不是看在渡边连队长的面子上，我一定会杀了你。营长，政委，怎么样？人都齐了吧？都齐了。走吧。哎，政委啊，鬼子很快就会追上来。为了保证你们安全转移，我想留下一部分人打阻击。不用了，我带人留下，你和政委先走。哎，程连长，就让关大河留下来吧。政委，他要回去接受审查。让关大河留下来是考验他，如果他战死沙场，那也算戴罪立功了。如果关大河能安全回来，我们还是要审查他的。那他要是跑了呢？如果他敢跑，那就是罪证加罪。老关。我给你留下一部分人来帮你，老兄，谢谢。李政委到，带一部分弟兄留下来陪关大河度完后。是。哼，都什么时候了，还帮他说话？再怎么样，人家也救过我们的命。对，是救过你的命，可害了咱们多少兄弟，你忘了吗？孔清溪，别忘了你什么身份。老关。在八路里头待不下去了，随时来找我。老肖，多保重，后会有期。走吧，好自为之吧。既然关大河是有问题的人，就不能把他留下来断后。不要说了，战斗需要关大河，这不怕一万就怕万一呢。你给我滚远点！你算老几啊？你看看，你看看，多嚣张！好了，都不要说了，关大河，执行任务吧。众位，关大河保证完成任务。李少尉，鼓柱子。关团长都已经点好了，跟我走。鼓柱子，战斗结束之后把人给我带回来。没问题，连长。林少尉，鼓柱子，注意安全啊！放心。
天灵灵，地灵灵，观音菩萨、玉皇大帝、王母娘娘、孙悟空，对对对对，拜孙悟空，胆胆的把我挡子弹呢，看不见我，看不见我，看不见我。我跟关大和打斗期间，我有命令元恩小姐向前开枪，可是元恩小姐。把他押回县城。嘿，葛梦君，你回去休息吧。连队长阁下，我不会回去休息的。我要立功赎罪，请连队长阁下再给我一次机会，拜托了。天门开，地门开，妖魔鬼怪快走开啊！妖魔鬼怪快走开啊！快走开！出来！自己人，自己人，自己人呢？你刚才说什么呢？呃呃，这这这这这咒语，咒语啊！什么咒语？呃，隐身咒。带走！呃，不不不不，我自己人呢？我我我我我黄我黄仙君呢？我我是黄仙君。辛黑，はい。大将に報告しろ。我々は八六天台の近いところだ。はい。ウルフよりバイバイ。ウルフよりバイバイ。我が軍はすでに八六の天台のある山に着きました。着きましたよ。報告司令，发现日军主力部队正在接近。什么位置？接近一个支队，两个大队，分别从东西南三个方向向我军靠拢。鬼子来的好快啊！那这样下去。是要从三个方向包围我们。这回鬼子的情报怎么这么准确？通知下去，部队紧急转移。是。哎，你看。卡卡嘞。やつらを殺せ。大伙都沉住气，听我命令再打。谢谢长官。你是肖营长的部下？是。当几年兵了？两年。以前做什么的？以前是学生。学生打仗这么好，枪法这么准。长官，以前投军的时候，天天打仗，大仗小仗打得多了，时间长了就练出来了。好样的，好好干，有前途啊！多谢长官。冲上去！给我冲上去！这是我的士兵，你不能这样打他们。他们这样子作战不勇敢，这样是不行的。哼，你勇敢，把战俘全都放跑了。大哥，冲上去！对不起，冲上去！这是我的人，你无权命令他们。要想勇敢，去命令你的人吧。混蛋，你难道忘了吗？渡边君让我暂时管理你的部队，你敢违抗命令不成？你是大队长，我也是大队长，我只听连队长的命令
，没有义务听一个被缴了械的关干大队长的命令。混蛋！你，真正的混蛋！如果我是你，早就剖腹自尽了。放开！放开！住手！想干什么？想什么话？放着对面山头的敌人不去进攻，却在这里内讧，你们像是帝国的军人吗？面对着阁下，这次暴动是我的耻辱。我不仅放走了战俘，而且也让自己蒙羞。恳请连队长阁下再给我一支部队，让我组织进攻。拜托了。何叶队长，到，从你的大队出点个中队，交给革木队长，由他组织进攻。嗨，山田朱队长，到，从今天起，你的支队听从革木大队长的命令。嗨，革木军，我给你半个小时的时间。嗨，把他给我押上来。还有高德给。太君，你得知道对面山上什么人跟皇军对抗吗？报告太君，本人不知道。是关大河，不，就是你以前的上司赵兴。报告太君，本人愿意去招降赵兴。你想去招降他？哟西，那你见了他，该怎么说呢？我，我，啊！我这渡边太君亲亲自来了，呃，渡边太君是不会杀你的，你救过渡边太君的小女儿。渡边太君知知道知道，呃，知道革木太君嫉妒你，渡渡渡边太君会给你主持公道。我，渡边太君而且还会把妹妹嫁给你，呃，这个，呃，做做做你的姨太太。姨太太，不不，做做大太太。好了，废话少说，给他松绑。嘿，去吧。渡边君，关大河这么聪明的人，怎么会听这个蠢货的话？我当然知道。但是关大河会见他，葛木君，你安排两个特等射手，准备远距离狙击关大河，争取击毙。嗨。你在哪儿啊，长官？长官，长官，有人上来了。你在哪儿啊，长官？哎哎，别开枪！长官，别开枪，放他过来。长官，长官，哎呀妈！长官，别开枪，我是哎呀，哎呀妈呀！我中枪了，我死了，长官。二狗，别出事！二狗，二狗，这边，这边，爬过来，快，快，快！你怎么开枪打我呀？我差点见阎王了！你几个大白裤衩子上来，咱俩全是活靶子，懂吗？啊！你上来干什么来了？小鬼子让我招降你啊！知道我是谁吗？知道，知道。不喊什么，独立团大团长。那你还想招降？我也没办法呀，小鬼子把我五花大绑了，我跟你算倒霉了，我招谁惹谁了呀？行了行了行了，没有这东西，别哭了。
，别留神不留脸，给我打住！我在想，那混小鬼子也不会给我好果子吃，我还是跟你算了。跟着我？嗯，跟着我干嘛？我二狗这条命是长官在土匪枪口底下捡回来的，二狗知恩图报，愿意为长官两肋插三刀。长官是黄协军，二狗就是狗腿子。长官是老鸨，二狗就是小桃红；长官是八爷，二狗就是小八爷。行了，长官算你糊涂一世，聪明一时。行了，跟着我吧。呃，长官，我有个要求。说。呃，师傅，你当我徒弟吧。什么？呃，不是，我我拜你为师吧。好，等我有空的时候，教你枪法刀法。嗯，哎，师傅，我不学刀法，不学。那你拜我为师干嘛？我我要学摇骰子，等我以后学成，赢了大钱，好好孝敬师傅你，咱们对半分。给我滚一边去！哎、那三七四六也行啊，是二八二八二八二八二八。你要不想挨枪子儿，就给我滚到后面去。鬼子上来了。啊啊！好好好好。哎，往上滚，干嘛往上滚？连长，我回来了。好，抓紧时间休息吧。是。李文同志，情况怎么样？头受伤了，估计是严重的脑震荡引起脑昏迷了。那那怎么办？这样，半小时以后急行军，先回司令部交差再说吧。二班长，到，看守制，做简易担架，把伤员抬走。是。李文同志，你醒了。你是谁呀、啊？我是分区警卫连高飞，你不认识我了？你是高连长？是啊，谢天谢地，你还记得我？这咱们现在在哪儿呢？李峰同志，上级交给我的特殊任务就是尽快找到你，带回军分区。不行，我得回去。哎，李峰同志，我们好不容易把你救出来，你怎么可以回去呢？高连长，司令员他有没有交代你其他什么事？有。你一直昏迷，没来得及说。李峰同志，密码本在你身上吗？不在。那在哪儿？剩下关大河一个人了，赶快冲！帝国军的兵士们，大家快跑！
つはみんな殺せ行け行けバカうわ说话的地方，赶紧给我转移吧。好，走，快！预备队，下。嘿。关大河，李芬，你还好吧？嗯，是高连长，他救了我。老高啊，兄弟，我又欠你一个大人情。客气话不说了，我得马上回去见司令员。我东西还没拿回来，不能走啊。东西没找到，嗯，可是我知道他藏在哪里。藏在什么地方？在格木的客厅里有一个隐蔽的保险箱。高连长，咱们必须马上杀回去。关团长，你说什么呢？咱凭什么杀回去？战士们弹药已经消耗百分之八十。刚才我在山上看到鬼子有一个中队的兵力，战俘营估计也增兵了。那，那我们任务没有完成啊！必须马上返回，下一步行动必须请示司令员。一班长，到，集合队伍，马上出发。是。大河，混蛋！有本事别像狗一样逃跑！渡边君，情况怎么样？不管关大河跑到哪里，我都一定会追他回来的。算了，这一次我们已经失败了，就是抓住关大河，也无济于事。可是我只有亲自手刃他，我才能解我心头之恨。老木君。我会给你机会的，面对着阁下，这一次是我的失职，为您带来了这么大的损失。不，那是我的疏忽，我不应该让袁爱到战俘营去看那个关大河。渡边君，请放心，如果上级有任何指责，我葛木都要一人承担。不必了，我自己承担。你放心。我会向师团长请求处分的，渡边君。好了，不要说了，还是想一想下一步怎么办吧。这只是一个回合的较量，胜负还没有定。没错，胜负还没定呢。请问渡边君，你有什么指示？我在想啊，他们进入大芒山一定会很困难。那里地广人稀，缺衣少粮。我们再派一支精良的部队进山清剿，他们肯定跑不掉。请求渡边君把这个任务交给我。嗯，中国有句古话说得好：“跑得了和尚，跑不了庙。”
，我们能够消灭八路军的主力部队，还能消灭重庆军的主力部队，难道还会惧怕区区几个战俘吗？让他们修碉堡是给他们活路，现在他们自寻死路，随他们去吧。开始反击突围，在什么方位？东南西北四个方向。四个方向突围，鬼子这是在玩障眼法。通知各团扎紧口袋，把鬼子赶回去。是。报告，黄庄村北一股鬼子突围了，其他三个方向的鬼子都被堵回去了。突围的日军有多少？两个小队，但火力很猛，全是机枪冲锋枪。机枪冲锋枪，鬼子作战很节约子弹，不会轻易使用冲锋枪的。这肯定是渡边的连队部，立刻通知独立团，马上展开搜索，让关大河带着骑兵连咬住突围的鬼子。是。报告连队长阁下，八路军的骑兵冲过来了。哦，多少人？太多了，没有看清。渡边军，我们现如今只有上山了，上了山就能多开骑兵。好，上山。你们其中一些人留下来阻击，你们很有可能会牺牲，但是为帝国牺牲，是光荣的。走。你鬼点子多，对付小鬼子不会能行啊！报告连队长阁下，说前面发现部分八路军，有多少人？大概一个班，我去对付。不能打，这是八路军的巡逻队，一开枪会把八路的主力吸引过来。进山东隐蔽。嗨，李宗伟。东河警戒，其他人原地休息。嗨，亚森都走。
对不起，连队长阁下，我没有能够找到员外小姐，还让我们的大队被包围在黄庄，我实在难辞其咎。因此，理应剖腹谢罪。你糊涂！你现在自杀，他们的事迹全完了。人家闲逛，咱们上炕；人家打仗，咱还闲逛，没意思。行了，行了，行了，行了，我看挺好，拿枪打个野味儿，也不错。哎，长官，咋了？长官，你拉肚子了吧？这嘎达不对劲。啥玩意儿啊？有人从这里经过。你弄错了吧？那野猪吧？不对。是人，起码有十几个呢。隐蔽，我看呐，是漏网的鬼子，十有八九跑到前面山洞里去了。长官，你有什么发现？他们应该都是穿皮靴的，大概有十几个人。这你都能看出来啊？你能跟人家常贵比啊？他家祖上三代都是打猎的，惯上蛛丝马迹最拿手。你竟然卖包子的吧？看，鬼子用的子弹。这啥子弹呀？又粗又短的。我看，你看看，这冲锋枪子弹，一看就是那些日本军官的。日本军官？那咱们要立功了。这叫大鱼，是鲨鱼，弄不好我们就得死了。日本连队长的贴身侍卫队，那可不是吃素的，就咱们几个人，不够给人塞牙缝。掌柜，哎，你先回去报告。大家小心点啊！二虎，有吃的吗？我哥有点饿。你是猪啊，就知道吃。我就知道吃，能怎么的？饿你三天，你受得了吗？我这俩玉米棒子，吃吧。生的，生点火，你把它烤了，烤玉米吃。你傻呀，还是疯啊？你点火，鬼子在前面的山洞里。哎，小鬼子搁山洞里，那肯定已经发现咱了。如果他们一股脑冲出来，那冲锋枪子弹打起来，那跟暴雨一样。咱们呢，肯定就成筛子了。那你点火不也暴露咱们了吗？那不还是筛子吗？哎呀，二虎，我说你跟了关团长这么久，你怎么一点长进都没有呢？咱们在这烤玉米。他们肯定会以为咱们没有发现他们。等咱们把玉米烤好，然后吃。那会儿长坤正好就带人回来了，咱们把这网一收，那不就成了吗？哎，鬼点子还挺毒啊！听你一说，咱赌一把。来，我来点火。八路军巡逻队在外面点起篝火，点篝火，点篝火干什么？他们在烤玉米，要不要把他们消灭掉？不用，他们现在做饭，做完饭，自然就离开了。继续监视。好。烤玉米这是独门诀窍，是吧？你别胡闹，我这这么烤好吃。哈哈哈，反正好吃。司令员，嗯，我军已从三个方向攻进黄庄，现在正在打巷战。我最担心的就是突围出去的那股鬼子。哦，渡边的主力已经被堵在了黄庄。好，可漏网的往往是大鱼啊
，二杆子，嘿，来来来来，你们看，怎么回事？就在前面的山洞里头。我是一营三连连长，你们去后面休息，这里交给我。连长，我们不想休息，我们参加战斗。是啊，连长。好吧，机枪准备。里面人听着，你们已经被包围了，放下武器走出来。八路军优待俘虏。报告。说。连队长阁下，八路军增援了一个连，在洞口外捡起了两处机枪阵地，有六挺机枪。增援了一个连，你看清楚了？我看得很清楚。好，继续监视。嗨，都别去，都别去，我们上当了。现如今已经被包围了，只能冲出去了。好，冲出去。向师团部发报，请求增援。连队长阁下，八路军包围红中，突击兵没有突围出来。什么？混蛋！清风，狗日的鬼子！渡边连队长的贴身卫队，的确不是吃素的。我长棍的枪，也不是吃素的。死你！连队长阁下，八路军三次进攻洞口都被我们打退了。啊，知道了，下去吧。嗨，渡边连队长的卫队管，渡边肯定管理。这可是条大鱼啊，最大的鱼！我们要立功啊！哼，小心咱们呢，被鱼刺卡破喉咙的。哼，老子就把这条鱼给烤熟它，把鱼刺烤酥了，看它怎么巧。烤鱼？我有办法。啥办法啊？啥办法啊？用烟熏。用烟熏？我们去村子里找些辣椒，最辣的朝天椒。点上火，熏死他，就算熏不死他们，也能呛死他。最起码也要把他们呛的眼睛都睁不开。我们再进去，建立一个庄园。好是好，点火容易，可是咱们怎么把烟吹进山洞里呢？用风箱啊，上村子里找风箱啊。太妙了，那赶紧的呗。路上小心。菜和采蘑菇的时候发现这匹马的，那我们去找大河叔叔吧。好，驾驾驾！咦，什么？
。团长，你没受伤吗？嘿，放心，鬼子的子弹见了我也得绕着走。嘿嘿，那你好，报告，报告，刚才抓好几个鬼子说，渡边和格木往山上跑了。渡边格木。全体上马，立刻出发！是。这、这、这。这进去看一下，是队长，我们也得去，我们也去，好，去吧。Thank <laughs> you. 